ஒரு சின்ன ஷாக்கிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டேன் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க வாட்டர் பாட்டில் இல்லை கேஸ் பாட்டில் எடுங்க அந்த கிளாஸ் பாட்டிலில் இருக்க அந்த தண்ணி இந்த உலகம் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி கிரியேட் ஆகப்பட்டதுன்னு சொன்னால் நம்ம முடியுதா இந்த உலகம் உருவாகி ஃபோர் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து சூரியனுக்கு முன்னாடியிலேருந்து இந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் வந்து சுற்றிட்டு இருக்குன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக யாருமே நம்ப மாட்டாங்க பட் நீங்கள் நம்பலனாலும் அதுதான் நெசம் திஸ் இஸ் அன்சைன்ட் தண்ணீர் எங்கிருந்து வந்தது ஸோ நம்ம உலகத்தை செல்லாமல் ப்ளூ பிளானட் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடும் பிகாஸ் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் செவன்டி பர்சன்ட் தண்ணியால் கவர் பண்ண மாட்டது செவன்டி பர்சன்ட் தண்ணியாக இருக்குது ஸோ ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நினைப்பீங்க எவ்வளோ தண்ணி இருக்குன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஷாக்காக இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் தலையே சுற்றிடும் பட் அந்த விஷயத்தை நான் வீடியோ எந்த சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்போ தலை சுற்றிச்சுன்னா உங்களால் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க முடியாது இல்லை இந்த உலகத்துக்கு தண்ணி எப்படி ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சுன்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி எப்படி உருவாகணுன்னு சொல்லி வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டமும் சேர்த்து தான் இந்த மாதிரி வாட்டரை ஃபார்ம் பண்ணுன்னு சொல்லி ஸோ பிக் பேங் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையில்லாத அளவுக்கு ஏகப்பட்ட ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து கிரியேட் பண்ண பட்டுச்சு பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆக்சிஜன் ஆட்டம் சேர்த்து தான் இருந்துச்சு ஸோ ஆக்சிஜன் ஆட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையில்லாத அளவுக்கு ஏகப்பட்ட ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து கிரியேட் பண்ண பட்டுச்சு பட் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் அந்த அளவுக்கு ஈஸி கிடையாது ஏன்னா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்து தான் ஹீலியம் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ ஹீலியம் ஆட்டம்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா பெரியலியம் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஃபார்ம் பண்ணும் பட் இந்த ஹீலியம் ஆட்டம்ஸ் ஈஸியாக ஒன்று சேராது அதிகப்படியான ப்ரெஷர் அண்ட் பாஸ்பிளி ஒரு நியூக்ளியோ சிந்தசிஸ் வந்து தேவை ஸோ இது ஸ்டார்ஸ் உள்ள மட்டும்தான் நடக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்டார் வெடிக்கும் போது சூப்பர்னோவா மாறும்போது தான் அதுக்குள்ள இருக்க நம்ம ஆக்சிஜன் வெளியில வரும் ஸோ நான் இந்த உலகம் உருவான கதையை வந்து பேசும்போது கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து நோட் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு சூப்பர்னோவா வெடிச்சு தான் இந்த மாதிரி சூரிய குடும்பத்தில் இருக்க கிளவுட்ஸ் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து சன் மட்டும் இல்லாமல் சுற்றி இருக்க எல்லா பிளானட்டும் வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போதைக்கு சயின்டிஸ்ட் கன்க்ளூட் பண்ணி இருக்கிறது மேபி அந்த சூப்பர் நோவால இருந்து வந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் வர வழியில் நிறைய ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் கூட ஒன்னா சேர்ந்து ஹெஸ்டு ஓவா நம்ம எர்த்தில் வந்து விழுந்திருக்கலாம்னு பட் எர்த்து அந்த டைம்ல ஒரு எரிமலை குழம்பு தான் இருந்திருக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஹெஸ்டுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சமயத்தில் ஃபுல்லாக வேப்பராக மாறி ஸ்பேஸுக்கே ஓடி போயிடுச்சான் பிப்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் த அந்த ஹெஸ்டுவோ ஸ்டில் இந்த உலகத்தில் தான் இருக்கு வாட்டராக மாற்றப்படாம ஹெச் தனியாகவும் ஓ ஹெச் தனியாகவும் ஹெஸ்டுவோ தனியாகவும் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தனி பிரிஞ்சு இன்னும் எர்த்தோட அடிப்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டியிருக்கேன் மற்றது எல்லாமே நீராக மாறிடுச்சு ஸோ அவ்வளவுமே தண்ணியாக மாறிடுச்சான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லை ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வேப்பராக ஏகப்பட்டது எஸ்கேப் ஆகிடுச்சு நிறைய வேப்பஸ் எஸ்கேப் ஆக விடாமல் பாதுகாத்தது எர்த்தோட அட்மாஸ்பியர் இந்த அட்மாஸ்பியரை கிரியேட் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமியில் இருந்த எரிமலை புகைகள் தான் ஸோ இந்த அட்மாஸ்பியரில் ட்ராப் ஆகி திருப்பி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஹெஸ்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமிக்கே திருப்பி வந்துருச்சு எப்படி ரிட்டன் ஆகிச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா மழையா கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆண்டுகள் மழையா பொழிஞ்சு தெளிச்சான் இருக்க எல்லா குளம் குட்டை ஓஷன்ஸ் எல்லாமே நிரம்பி வழி ஆரம்பிச்சுதான் பட் இருந்தாலும் அந்த அளவு பத்தாதே ஏன்னா உங்க உலகத்துல ஏகப்பட்ட தண்ணீர் இருக்குல்ல அத்தனை தண்ணீரை வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ரெண்டா பிரிக்க முடியும் ஹெச் டூ ஓ அண்ட் டி டூ ஓ ஸோ நார்மல் வாட்டர் அண்ட் ஹெவி வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்றாங்க ஹெச் டூ ஓவை விட அந்த டி டூ ஓட அளவு வந்து கம்மியா இருந்தாலும் அந்த டி டூ ஓ இந்த உலகத்துல உருவானது கிடையாது எல்லாமே ஸ்பேஸ்ல இருந்து வந்தது பாசிபிளி ஏகப்பட்டம் போதுமாக்கு எஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நிமிஷத்துக்கு நானூறுக்கும் மேற்பட்ட ஏரிக்கற்கள் விழுந்த அந்த சமயத்தில் அதில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் பாசிபிளி இந்த நீர் கொண்ட காமெட்ஸாக இருக்கலாம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் செய்யப்பட்டிருக்கு இதுலேயும் சிலது டி டூ ஓவா ஹெவி வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்கேன் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு குறிப்பிட்டதை விட தேவையான அளவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏரிக்கற்கள் மூலியமாக தான் கிடைச்சிருக்கு இப்போ டேட்டஸாக டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் ஒரு ஏரிக்கல் இந்த மாதிரி அதிகப்படியான ஐஸ் கேப்போட நம்ம பூமியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாண்டி போயிருக்கு ஸோ இதை பார்த்தா
நம்ம உலகத்தில் இருக்க நீரோட அளவை விட ஒன் எயிட்டி ட்ரில்லியன் மடங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லி தெரிய வந்திருக்கு ஸோ இந்த உலகத்துக்கு நீர் மூலியமாக தான் பார்த்தீங்கன்னா உயிரே பிறந்தது ஸோ அந்த அளவுக்கு இன்னும் ஒன் எயிட்டி ட்ரில்லியன் பிளானட்ஸில் நீர் வந்து இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நீர் டுவெல் பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ண பட்டதாகவும் வந்து தெரிய வந்திருக்கு ஸோ மேபி நம்ம இந்த உலகத்தில் தனியாக இல்லை போல இப்போதைக்கு எவ்வளோ தண்ணி இந்த உலகத்தில் இருக்குன்னு சொல்லி வந்து பார்க்க போனால் அதாவது செவன்டி பர்சன்ட் இருக்கிறா முக்காவாசி ஃபுல்லாக தண்ணியாக தானே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சொல்லுவீங்க எஸ் முக்காவாசி தண்ணி தான் அந்த தண்ணி எல்லாமே இந்த உலகத்தோட மேற்பரப்பில் படந்து இருக்குது ஸோ செவன்டி பர்சன்ட் டென்ஸாக இல்லை செவன்டி பர்சன்ட் படந்து இருக்குது ஸோ சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க போனோம்னா ஒரு ஆரஞ்சை கட் பண்ணுங்கள் அந்த ஆரஞ்ச் தான் உலகம்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஆரஞ்சோட ஸ்கின்னில் ஒரு பர்சன் தின்னஸ் அந்த ஸ்கின்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனாக நீங்கள் வந்து ஸ்கின் பண்ணும்போது அதில் இருக்க லென்த்து தான் உண்மையில் நம்ம உலகத்தில் இருக்க தண்ணீர் ஸோ எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு பிளானட்டாக நீங்கள் வந்து உருவாக்கினீங்கன்னா அது நம்ம மூனோட ஒரு மூன் மாதிரி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் இவ்வளோ இருக்குடா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மைல் ஒயிட் ரேஞ்சில் இவ்வளோ தண்ணி இருக்குது நீங்கள் வந்து நினச்சிங்கன்னா அது தான் கிடையாது இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ இந்த மொத்த தண்ணியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னா இதில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் பார்த்தீங்கன்னா நாம் இப்போ கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்க ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பட் இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர்லேயும் கிட்டத்தட்ட அறுபது பர்சன்ட் அண்டார்டிக்காவில் இருக்க ஐஸ் கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உறைஞ்சிருக்கு அண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இந்த நிலத்துக்கடியில் கிரவுண்ட் வாட்டராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது நம்ம போர் போட்டு எடுத்துகிட்டு இருக்கோம்ல அந்த தண்ணி அண்ட் பாக்கி இருக்க அந்த நீர்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அளவு வந்து ஜஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த அளவுக்கு கம்மியாக இருக்க இந்த தண்ணியை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு எனக்குன்னு சொல்லி பொறுமையாக்கு தண்ணியை அடுத்து வர போகிற ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு துளி ட்ராப்பையாவது விட்டுட்டு போவோம் அதுதான் இந்த தண்ணி நமக்கு செஞ்சதுக்கு நாம் திருப்பி அதுக்கு செய்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கைமாறாக இருக்கும் யோசிங்க சேவ் வாட்டர்